the playlist na ndio ina, inakuwa kama intro na ndio kama track ya kwanza kwenye album ya wakazi swag above the oh. bilingual inakuwaje mzazi fire shy 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 what's up what's up kizazi sana usio kabisa kabisa aina na umakaribu sana mzee shukran 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 yes um pale nimesikia kama kuna milio fulani hivi ya vyuma vya moto yeah. alafu kama ndo sio ilikuwa ime, imezama na kitu cha namna hiyo kwenye kisima <laughs> uh, hii ni true story kabisa ndio ilitokea mpaka ukapata idea ya kuita album yako kisimani Yeah, kwa sababu kisimani ni, ni kifupisho cha kila siku maisha ninayakabili. So hii album imeelezea mambo ambayo mimi nimeyapitia personally, mm-hmm. unaona au watu ambao wamewatokea walikuwa wamenizunguka mimi. Mm-hmm. Kwa baadhi ya vitu kivisikia mm-hmm. ni kama representation ya vitu ambavyo nimeviona mm-hmm. au vimetokea kiukweli oh, yeah. au nimeviona tu kwa mbali ile kwa hiyo nimeamua kurepresent katika album kivile. So basically oh, yeah. the truth. Yeah. Mimi definition yangu ya album yako at first nilivona kisimani yeah. naamini ni kwamba uh, tunajua maji ni uhai yeah. na kwa sababu maji ni uhai yeah. inabidi ende kisimani ukachote maji liweze kusurvive so nilijua ni kwamba the album ni kama vile madini yote ni kama unaenda mm. kuchota maji mm. ili ukisikiliza iweze kukuinspire mm. and the way ambavyo unaisikia huko ndani ina inspire wanawake kujitambua kuna issue za vijana wa siku hizi wana mambo mengine wameenda katika mipango katika mlengo ambao sio mm-hmm. lakini pia kuna hustle huko ndani na pia kuna kuonesha the real meaning of hip hop fundamentals and all that i would say yeah, very true very true i like it man um yeah, yeah. so far sales ziko vipi na imebadilisha nini kwenye career ya wakazi Um, kwanza tu cha kwanza kishobadilika ni ile heshima ya kwamba ni msanii ambaye ana album of course ni yeah, na mixtape nyingi yeah, yeah, yeah. ni kutoa EP ya Abacus lakini ile kwamba ile full length album hii ya kwanza so yeah, yeah. kwamba na kwa zaidi ni msanii ambaye kule amekamilika mm. mbele za watu nasema yeah have an album yeah. ni, you can go to iTunes Spotify you Google what, whatever yeah, yeah. na unakuta kuna album ya mtu kwa ni kweli msanii ambaye anaonekana kwa anafanya kazi na project imekamilika so ingawaje mixtape zilikuwaepo lakini now I'm really really official 100% yeah. no, na na kitu kingine ni kwamba ile respect ambayo unakuwa unaipata kutokana na wasanii wakubwa wa zamani au wale wadau ambao wanapenda mziki kulika katika level ya juu kabisa wanasema okay now ukweli ume graduate yeah, 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 yeah. so respect ambayo unaipata kwa wakongwe na nini nini kwamba okay he's there he has arrived is really for real is thorough is kitu ambacho kimetokea pia as yeah. far as sales naweza nikasema sina uh, numbers zote kwa ujumla sababu <laughs> kumbuka tunaiuza digitally na tunauza copies za mkononi pia physically yeah. uh-huh. so physical copies zile kwa sasa hivi kwa zinapatikana Dar es Salaam zaidi nilikuwa mm. nazubii baada ya Ramadhani ndio niweze kwenda nazo mikoani yeah, yeah. yeah. kwao watu mikoani wanauliza lakini bado sija hapa physical copies kwa mm. sababu sikutaka kuwapa mawakala mimi bila kutokea kule mm-hmm. but lo- niliuza nakala nyingi sana hapa wakati wa launch Dar es Salaam so yeah. nikasema it will be best kama nikiwa naenda kule nafanya launch afu na na hapa na nakala and then mawakala na hapa sidi kule kule kwao digitally so far number za zinaridhisha mm-hmm. na at the same time za hapa Dar es Salaam nyingi zinaridhisha yeah, yeah, yeah. yeah. najua una ngoma nyingi sana wakazi um yeah. fidiki wewe ku kukili hilo na kusema kwamba we ni moja kati ya watu ambao una release ngoma mara kwa mara na una ngoma nyingi sana yeah. again kama nilivyoona mimi ile kisimani nikajua hapa yanaenda ku <laughs> kuchotwa mashairi zinaenda kuchotwa hizo rhymes knowledge and all that yeah. lakini the album ina ngoma 18 tu yeah. ilikuwa ni hard sana kuweza kuziingiza hizi 18 kwenye album na najua pia una kazi zingine nyingi sana yeah. au umeamua kuzingiza hizi 18 na kwa sababu ilikuwa ni hard inaweza ikatoka labda album tena nyingine ya yeah, 18 kuna tokeo kwa nafikiria 18 ni ndefu mm. ni nyingi zaidi lakini mimi nilisema kwa sababu ni album ya kwanza full length album kuna nane inatosha sababu mm. nilikuwa na nyimbo kama 40 mm. and then from hizo 40 nitafute nyimbo zinazozo range kuanzia 15 hadi 19 mm-hmm. lakini kumbuka at the same time nilikuwa nina visikiti skiti vya vichekesho yeah, yeah. ah, nikiweka nyimbo chi, chini ya zaidi ya 18 alafu ngeweka na skiti tutaenda kama 22 mm-hmm. na geuke na kuwa double album mm-hmm. na kaonga sema ah, let me just put 18 songs nisiweke skiti sum mm-hmm. niweke tu nyimbo 18 solid na nani 17 na hiyo intro ambayo ni kama wimbo pia mm-hmm. and then watu wakishasikia mwa ndio hapo baba mzakazofuata ndio zitakuwa ambazo zina hizi vionjo vionjo vya skits na nini na nini au mkatengeneza album fupi zaidi kitu oh, kama yeah. au baadaye nikaweka historia kuwa msanii wa kwanza Tanzania kufanya double album double CD so yeah, yeah. na ndio hapo yeah. nilikuwa nakuja like sub content uko nazo nyingi sana inawezekana yeah. kisimani katoka labda kisimani zamani kule uko na zile volume 1 volume 2 something two. like that yeah yeah true 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 yeah, yeah. yeah. ila kisimani haitakuwa na volume ila uh-huh. kuna album ambazo zinakaa na volume kwa sababu kwa mfano 
EP yangu ile inaitwa Abacus ile mm. 2014 mm-hmm. watu wengi walikuwa na walilipenda ile jina Abacus wakataka iwe muendelezo Abacus 1 Abacus 2 3 so hicho yeah. ni kitu ambacho nakifikiria kuhusu Abacus oh, yeah. lakini naweza nikatafuta jina lingine huko sababu mimi na hadi sasa hivi hadi album yangu ya nne ina jina lake tayari oh yeah yeah yani kuna Kisimani kuna Diasporadic kuna Memoirs uh, the manuscript Memoirs of the Riddler hiyo ya king, ya ki international zaidi mm-hmm. alafu kuna Beberu mm-hmm. hadi hapo nimefika oh, na zingine yeah. bado sija kama course like hakuna jina jipe litatokea zaidi ya unayosikia kwanza oh, yeah. kabla album nyingine apart from uh, identity kwa maana ya msanii kuwa na album na msanii kuheshimika na kutambulika kama album ndio kitambulisho chake um, kuna sababu zingine ambazo zilimfanya wakazi kumpush wakazi kuweza kuja na album as far as comment ya One the Incredible na usika alikuja hapa kwenye the playlist yeah. na alisema kuna baadhi ya wasanii yeah. uh, kwa mtazamo wake yeye though yeah. wame, wame, wamekuwa pushed kutoa album mm. kwa sababu tu wame sign deals labda na major yeah. com, na le, uh, record label na zile yeah. record labels na wahitaji wao kufanya hivyo yeah. um, kwa 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 sije yona hiyo yeah. yani apart from kuwa na identity kulikuwa na sababu zingine um, sababu of course sababu nyingine hivyo kama hivyo kibiashara pia kwa sababu mm. kumbuka um, um, inanipa mimi fursa ya kufanya tour mm-hmm. naweza nikasema nafanya tu tour ya album mm-hmm. acha na single zote zizopita oh, yeah. tour tu ya kisimani kaita kisimani tour nikafanya tour na nakuwa na, na, na nyimbo za kutosha mm-hmm. kuweza kukaa kwenye stage zaidi ya saa zima mm-hmm. so hiyo ni moja hapo na swala kwamba ninakuwa na bidhaa tunakuwa tunaongelea wewe biashara ya muziki muziki biashara mm-hmm. tunaita muziki biashara lakini zaidi ya kupeleka radio ni kuchezwa na kuna television kuoneshwa atufanye biashara zaidi hapo kuna kati biashara muziki bidhaa inafikaje kwa bidhaa lazima uwe na ile bidhaa yenyewe na uende kuinadi na wi, na wi, nani na uiuze so ni kama nimenisababisha na, na, na timiza lile lengo la kwamba muziki ni biashara kwa sababu nina bidhaa ambayo naiingiza sokoni i like that ah yeah. uh, siri ya mafanikio yeah. ni moja kati ya ngoma ambayo mimi naikubali sana it's my favorite kwenye the album yeah. na ni ngoma ya lit sana yeah. ni ngoma namba sita Yeah. Then uh, kila siku namba yeah. 14 yeah. ni moja kati ya ngoma pia nyingine naipenda sana the way ambavyo ina sound yeah. na the message behind the record yeah. lakini hizi ngoma zote mbili yeah. kuna neno nimelisikia linatawala sana yeah. uh, machozi jasho na damu yeah. kwenye kila siku yeah. uh, na sukuma wiki kama mboga za majani mm-hmm. machozi jasho na damu umwagilie mm-hmm. bustani yeah. then kwenye siri ya mafanikio machozi jasho na damu um, lime, limetumika na yeah. machozi jasho na damu yeah. iliwahi kuwa album na inaendelea kubakia moja kati ya album kali kwenye uh, Bongo Flavor ya Professor J. Yeah. Ili inspire wewe mpaka ili neno limetumika sana kwenye hizi ngoma zako mbili. Ya yeah, Professor J ni, ni moja kati ya, ya, ya legends wetu hapa Tanzania mm-hmm. na ni mtu ambaye kiukweli ni inspiration na takwa wangu pia. Yeah, yeah, yeah. So um mimi ninapokuwa natumia Machozi Jasho na Damu of course ni inspiration from him. Mm-hmm. Naona ukiondoa swala kwamba vivyo kuna kundi la Marekani la rock and roll zamani liko linaitwa Blood Sweat and Tears pia. Mm-hmm. Unaona. So hii uh, inapokuwa natumia maneno kama hayo hapo ni kwamba nakuwa natoa shara out kwa legend mm-hmm. unaona bila kuwa necessarily ninasema bana professor jay si nini a uh-uh. a ni kisema tu unakuwa unaelewa kabisa mtu ambaye unaelewa mambo kama hivyo wewe kwamba okay hapa hii hapa ni shara out kwa professor jay kama yeah. vile mtu ume, umeweka plug in nne yeah. na ni kwamba fit ni sababu kumbuka kama hapa mnaongelea kila maisha ya kila siku mm-hmm. lazima kuna siku kuna machozi kuna ingia kuna damu unaona na issue kama hizo hapo. Jasho limetoka sana ni. Eh, kwa hiyo ndio maisha yenyewe. Kwa hivyo ni vita ambavyo vinaendana na maudhui mm. ya album nzima ndio maana kusikia hilo neno kujirudia mm. is, is fitting. Oh yeah. yeah. Baada ya intro namba moja ya kifo inakuja track namba mbili ya mtu mzima. Mtu mzima. Yeah. kwenye mtu mzima ni kama vile umekubali au umemvika u king feed q. Yeah. Kuna ile line unasema umesema niite king kama kubanda. Mm. Ye yeah, naenda nao sambamba yeah. bila hata kuvaa crown. Mm. Na kubanda ni moja kati watu ambao nakukubali na alishawahi kusema we ni moja kati ya marapa wake wakali sana. Yeah. Umeamini kwamba like uh, u king mm. ni wa kubanda, right? Yeah, pale nimesema hawaniti king ka kubanda. Mm-hmm. So ni kwamba tayari kubanda anaitwa king mm. wa, wa hip hop lakini at the same time feed Q katika albamu yake ya propaganda na wimbo naitwa hivyo. Mm. Ani, uh, uh, kwa mbao, anita king kakubana ni anita king unaona so it's kind of like a double meaning lakini of the same nani structure kwamba aliongelea vile kwa nini unasema anita king kakubana ila bado unaona mm. na vaa crown unaona unaona so so basically ni shout out kama hivyo vuna mpa shout out feed again at the same time unaongelea hali ya ukweli kurefer mimi kwamba mm. watu hawezi kuwa tu wakaja kusema ah wakazi is king si wa rap nini nini mm-hmm. wakinzani wengi sana unaona kwa hiyo mm. like, hata msiponyambie hivyo mi bado ni sawa. No. Na inawezekana pia um, ngoma yako ya mwisho kabisa 
nimetekwa yeah. uh, kuna line mule ina, inaonekana kama vile mwanzoni unasema yeah. adili anaamini kama uwezi kuingia hata kwenye top 5 top yeah. kwa yeah. sababu hauna vigezo yeah. ndio hiyo yeah, yeah, ni kimoja wapo yani yeah. sababu it's like yani unajua wana hip hop au wasaniki ujuma sometimes unaweza ukafanya mambo makubwa sana kwenye industry na of course mm-hmm. tunakupa saluti akitokea mtu mwingine akafanya vitu sisi ni wa kwanza wa, 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 wa kwanza kutaka kuwa ku reject mm-hmm. kuona kama hata ah, anachokifanya bado hajafikia tulivyofanya sisi sisi ndo sisi ndo yani sisi enzi zetu sisi unajua zile so tuna hiyo iko mbele sana ni wachache sana ambao wanaangalia vitu ila objectively na kusema you know what dogo unafanya poa bana huko vizuri kwa vizuri una, una hiki kina kina hiki au nadhani unaweza kufanya vizuri zaidi ni ukiongeza na hiki mm. ni issue kama zipa wachache sana wa mioyo ya hivyo ni kama tabia yetu wa Tanzania sijui niseme wa Afrika so mm. ku reject mpaka pale ambapo unafanya vitu ambavyo sasa vinapingiki havipingiki na hapo watu kupa uh, nani praises bali watanyamaza kwa hiyo sometimes ukiona wamenyamaza jua isha ingia dos mm. jomakini anakuambia wakazi chuna <laughs> oh yeah eh yeah, jomakini sawa wakazi chuna hiyo ina ina ka story plan hivi behind Hey, hey, like ndio nataka nisikie ndio nimesikia hiyo um, hizo yeah. line na nini huko ndani yeah. inawezekana kuna mwingine pia sielewe yeah, yeah. na ndio maana tuna, tunafanya ile um, ni kama kuchambua, kuchambua the, yeah, yeah the review ya yeah, yeah. the whole album yeah yeah, yeah hiyo line kuna kuna kipindi fulani hivi kipindi kile ambapo Roma alikuwa amepotea alafu tukaenda kutana na mtu fulani hivi kujaribu kuona tunatatua vipi issue alafu mimi nikaa na hoji na kuongea vitu kidogo na jazba wasanii wenzangu wengine wakawa wanasema chuma 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 kama vitu simuuzi huyo jamaa mm. sasa mimi Mi, nikatoka hapo kwa uli kwenye group letter wa sanini nikawa naongea akasema nyinyi kitu gani mnachuna vibe na nyinyi upande wangu umekuwa upande wa mtu mwingine sasa tu atujui Roma alipo na nyinyi mnaongea issue gani kwa hiyo nikaa hadi Twitter pia eh hadi Twitter ni kote nikaongea sana so, 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 kati kile mtu akasema alafu nikamwambia nyinyi wakati kile mtu anasema chuna so yeye akaana check nini siku naona akaana check kwa kwa baadaye kila hata nikiongea issue nyingine yote ya kawaida yani jiona anakuwa gani anaambia kwa kazi chuna kazi chuna kazi chuna oh yeah lakini ni ya kizazi sana. Ya, sana, ya adili umeichukuliaje? Um, um, mm-hmm. ile like hau, hauna vigezo. Mm-hmm. Ndon, ndon, nikasema mm-hmm. ni sema na adili anadai you can be top five vigezo mm-hmm. huna. Mm-hmm. I respect that. No, no, just to get better the way I strive chip of my shoulder give cast so you motivate una, una motivation mm. una I respect that now let me work hard no, no, and mm. come through baada ya kuwa umenyambia kitu kama hicho yeah. so I respect that time last time ulivokuja hapo kwenye the playlist tulikuwa tunazungumza hizo hizo issue like um yeah. kuonekana kama vile wakongwe baadhi wakati unakuja walikuwa naona like ah wakazi vipi ni aje ile ku take for granted some like that yeah, yeah. na hata kuna baadhi ya comment zingine watu wanasema wakazi mwenyewe mbona kama sio wakazi kiivo yeah, yeah. na kwenye album pia umundani kuna kuna ngoma unasema like um unasema mimi sio sio waswahilini kwani uswahili ni nini uswahili ni nini kuna hoji yeah 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 um hiyo like watu hiyo perception yeah. ni kwa sababu mnyamwezi umekaa sana mtoni na nini au yeah. nafikiri ni kweli like um kuna some point washikaji wanazo Ah ujue sasa sababu ujue kila mtu anavyoamua kufanya muziki ah, ana, anajua mwenyewe alikuwa inspired na nini hadi kuanza kufanya. Mm-hmm. Kwa hiyo it's like mtu hawezi kukwambia kwamba unachokifanya hiki ndio sahihi mm-hmm. kwa sababu wajue experience yako na muziki kama wa hip hop especially mm-hmm. ni muziki ambao unatokana na experience binafsi ya mtu mm-hmm. mazingira aliyokulia na watu waliomu inspire ndio unamsababisha aongelee vitu fulani 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 na anapo anapoishi na anapo pa represent. Yeah. Kwa mimi kama mimi ni mtoto wa kishua na nikaimba vitu vya kishua mimi ni more hip hop kuliko mtoto wa uswazi akaimba vitu vya kishua lakini kama vile vile mimi nimeishi uswazi mm. nimeishi kwenye ushua unaona nimeishi kwenye hela nimeishi kwenye dhiki unaona na nikaviongelea vyote mimi I'm, I'm real mm. <laughs> hey, mimi I'm real I'm more real than anybody else Kwa, sometimes kuna na kuna muziki ndio maana sometimes tunapata matatizo sana kwenye mambo tunayoongea kwa sababu kuna ile sanaa ya kuf, ya kufanya muziki ile kama technical part ufundi wa uandishi wordplay eh, hewa ma wordplay mm-hmm. na kuna ile swala la reality ya maisha yako ambayo ni hip hop of hip hop fundamentals fundamentals so, so it's kind of like sometimes mtu anakwambia okay hauja ma bado okay bado nini bado kwamba message yake kwa sababu aimbe vitu unavyoimba wewe ndio unamwona bado au technicality ile ya maufundi na vitu vingine ndio hana kwa sababu hamna mm. mtu yeyote Tanzania hii anaweza kaniambia mimi sina ufundi wa maneno mm. tutaenda kwa mtu yoyote ambaye anajua hivi vitu atasema kama mimi nao sina mtaalamu mm. hakuna mtu msanii yote anaweza sema mimi sina ufundi i'm super technical hicho oh, yeah. kitu anaweza kusema hadharani oh yeah. yeah au bado kwa sababu kiki bado na kiki wewe ndo kitu ambacho kimsudu <laughs> au kazi ana kiki <laughs> Kiki sina sababu sihitaki pia. Mm-hmm. Unaona kwa sababu mimi mi nafanya muziki. Eh mimi nafanya muziki eh. Sasa nafanya muziki wa kiki, nafanya muziki mm-hmm. wa snare na kiki. Na kiki. Eh, eh kwa it's like sitaki kiki sababu ujue nataka niyo msanii ambaye 
sanaa yangu ndio niweke juu maybe issue za kiki na mapaparazi zije baada hapa angalia nje mm-hmm. nje Justin Bieber ujaye kusikia na kihoja mpaka alivyokuwa Justin Bieber Baby 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 kila kitu baada ya kuamsha kwa yuko juu ndo kama yanamfuata maisha yake ya kawaida ndio anaanza kwa scrutinize na kwa magnify ndo unaona kuna watatizo ndo unaanza kuona mambo ya kiki Chris Brown the same everybody kila kitu anachokifanya baada ya kuwa star sisi tunafanya vioja ndo tuwe ma star afu tutoe bidhaa muziki the other way around the other way around so it's, it's all right mm. mimi sina kiki sasa hivi lakini maybe itafika siku nitaheshimika kwa kazi ninayofanya and then nitakuwa juu nitakuwa na hela na mimi na nini na nini then kila mtu atakuwa ananyangalia mimi macho yako utanyangalia mimi then maybe ndo nitatoa nitakuwa na kiki. Unaona? Uh, ah yeah. Lakini hizo kiki za kibongo wanazofanya wao mbona vitu vidogo tu? Unaona? Yeah. Vitu vidogo sana. I like that. Unaona watu wote wanaofanya kiki na fahamiana nao nikiamua kutengeneza kiki sinatengeneza tu hizo. Ah, un... that's not what I. Hizi ni vitu watu wanatengeneza purposely kabisa. Watu wanafanya hivyo purposely. Oh yeah. 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 Uh, moja kati ya track nyingine lit ya moto sana ambayo mimi naielewa sana ni track number 7 Trading Bells. Yeah. Um Trading Bells huko ndani kwanza ule mdundo tu wenyewe unavogonga ni hatari ni dunia. <laughs> Then umemweka mwanao Once Incredible naye ameshinda sana huko ndani kwenye the record yeah. yeah Alafu sasa kuna um kuna hivi hi, kwenye verse yako nataka yeah. ukla, uelezee hiyo we yeah. clarify. Yeah. Inasema I got bros I don't care who you are. Mm. Hata kama umetoka Sinza, Sinza. Mm. ukija kwangu na kungata na mwingine anaweza kaenda kaanza kufikiria hapa wakazi kampitia Jaimo au kampitia Mansuli <laughs> ulikuwa unarifaa nini hasa ah okay ndo hapo tunaongelea technicality sasa mm-hmm. na ufundi wa maneno hapo mm-hmm. agabaz i'm sort of like sinza mm-hmm. i don't care who you are hata kama unatoka sinza, sinza kwa remi au vatican kama papa wevuma tu ila ukija kwangu mimi nakungata mm-hmm. sasa hapo agabaz na kwamba nina baza nani lakini vile vile sinza inajulikana ina baa nyingi kwa agabaz ni kama sinza na sijali unatoka wapi hata kama unatoka Sinza sababu mimi ukitoka Sinza utakuwa na baa nyingi kama mimi unaona hata kama unatoka Sinza kwa Remi au Vatican mitaa mitaa Sinza lakini mm. naposema Vatican nasema kama papa sababu papa wa Katoliki anatoka Vatican City mm-hmm. kwa hata kama una, na, 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 va, kwa Remi au Vatican kama papa ila vile vile papa yuko baharini nasema lavumae baharini papa kwa nasema kama papa wewe vuma tu ila ukija kwangu mimi nakungata i got that yeah. i like it Hizo ni words play na unyama day, wa hatari sana. Day, Sasa yes, um, mtu anaweza kaenda straight akaipigia mstari. Yeah. Umetumia words play na nini? Yeah. Kisana inawezekana yeah. umempitia mm. umempitia Jmo au Mansuli kwa sababu tu Sinza imekuwa mentioned up. Unaelewa kuna mtu mwingine akili yake inaweza mm. ikaishia Sinza tu. Alafu akaanza kujiuliza Sinza pale ndo Jmo mm. ndo Mansuli. It's like uh, wakazi anasema I got buzz. Yeah kuliko labda Mansuli, Mansuli. au Jmo ama hiyo hiyo haiwezekani sababu kwanza hao watu waliwataje ni na heshima na umewataje pia huko eh eh na mashikaji zangu so siwezi kumdisi yani kama ningeamua kumdisi mimi sina mdisi tu moja kwa moja unaona sana sina sababu ya kumdisi unaona na kama ningemdisi ingekuwa kuna kuna continuation unaona na kuna mstari mwingine katika in katika swaga above number 3 wimbo mm-hmm. wa soul study mm-hmm. ile ni makele so study ni sasa kui part of it ni sasa kui pafanyaka kwenye freestyle zangu za zamani za mixtape mm-hmm. hadi mansuri alihisi kwamba mimi nilimongelea umempitia ya umempitia kwa sababu nilisema um, nilisema kama langa mimi naweza mfundisha dingi ku rap ni mazoea kabinti wa mito mingi Yohana mbatizaji kwa Yesu kina kirefu Mansuli fake MC na wapa kichefu chefu sasa ukisikiliza sema ne Mansuli fake MC Unaweza kusema nimesema Mansuli ni fake, fake MC. MC lakini nimesema kwamba ile Yohana Mbatizaji kina kirefu Mansuli kina kirefu ni album kina kirefu ya uh, album na wimbo wake ndio ule mtambulisha kwenye game ulimtambulisha na album yake inaitwa kina kirefu so yeah. mimi nimempa shara ule Mansuli hapa unaona so mtu lakini ya mtu, mtu kaona hapana hapo umempitia alafu kwenye trading buzz umekuja tena umegusa Sinza nimegusa Sinza yeah alafu yani hapo unazungumza namba tatu mm. na namba <laughs> saba, saba. Yeah mtu anaweza kaenda mbali sana. Unaelewa pia kila mtu ana uelewa wake eh? Yeah, of course, kila mtu ana uelewa. Lakini mimi Mansuri mshikaji wangu na mm. na mshikaji wa sister yangu pia mm-hmm. tunafanya tu kabla hata sijaudi bongo kulikuwa na wasiliana naye. Unaona mm-hmm. so niko naye karibu sana. Yeah, moja kati ya kitu ambacho mimi nimekipenda sana kwenye album yako ni the way ambavyo wakazi alivoweza kutransform na sio kutransform sana. Kuwepo kwenye fundamentals za hip hop lakini ku offer element nyingine ambayo mimi binafsi personally yeah. nilikuwa sijawahi kuiona kwa wakazi lakini kwenye the album umeoffer yeah. mambo ya words play mambo ya kucheza na maneno na nini hizo mm. matang twisting all that hiyo najua package nilikuwa yeah. naifahamu yeah. lakini ngoma kama ya siri ya mafanikio na zingine yeah. wakazi ameonesha uwezo wa ku 
wa kuimba kwenye melody. Oh yeah, oh yeah. Bado akikaa kwenye fundamentals za hip hop. Yeah. Ngoma kama za touch na nini ulikuwa unagusia lakini yeah. ni kama rap melody bado yeah. ni zile za kugusia gusia lakini kwenye this one kuna kuna ngoma zingine ni kama unaimba kabisa na nini. Yeah. Ume offer hiyo. Ulitaka kuonesha that element ambayo ilikuwa imejificha. Yeah, kujua na ni ilianza tatizo sibi zaidi of course kuna touch ikiwa ni kidogo lakini nilivyotufanyaga refix ya ya Ojo Leg by yeah, yeah, yeah. da. Mm. Ile ilianza kutengeneza nani fulani hivi ambayo ikae na make sense. Mm. So nikasema going forward na mimi mara nyingi kama unavyosema zamani nyimbo zangu nyingi zilikuwa za kusikiliza zaidi ukiwa mm. na washikaji nini au zisipigwa kwenye DJ mixing lakini sio nyimbo za kwenda kupigwa club au mauzui mengi yalikuwa sio yale watu wa kike watakuwa wako kwenye gari wana vibe nini. So nikasema mimi going forward ni najaribu kuhakikisha na mfeed kila mtu mm-hmm. sababu kumbuka mimi waga na challenge kutoa mziki wa Kiswahili wa kufeed Tanzania na Swahili speakers mm-hmm. at the same time na international market sababu tayari mimi nafahamika international yeah, yeah, yeah. kwa waga na smoke na natoa wimbo wa Kiingereza wa bongo huyu anaimba vigana vitusu lakini at the same time nataka niwaridhishe wao hasa hata kumridhisha mbongo pia utatoa kubum kubab kama trading bars watu wakika watakuwa wanakuangalia so at the same time i have to be melodic na kufanya vitu ambavyo vinakuwa vina make sense kwa include na wao pia ndio maana isho kama hizo sheria ya mafanikio uh, nimezaa maba kora mm. hivyo vinakuwa vinakuja kwenye picture yeah, yeah. yeah. so uli prepare hii before Hey, na ni njia ambayo ulikuwa unataka uje uitengeneze. Oya oya. Alafu by the way sile mafanikio wimbo ni wa zamani kweli. Toka mm. niko Marekani, huu wimbo nimeanza kutunga shout out to Hashim Thabit. Nilikuwa na kina Hashim mm. tuko zetu ma Memphis huko. Mm. Ndio nikaanza kutungaga huu wimbo. Na Hashim oh, yeah. kwa naupenda sana. Oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Kuna ngoma kwenye The Wall umesema ungekuwa mrefu ungekuwa unacheza ma basket Sire kama Hashim na nini. Sile mafanikio hiyo. Ungekuwa mrefu ni ingecheza basketball. Mm. Wakilisha bongo yani kama shimtolu au ungekuwa mcheshi yule na mvunja mbafu bali sio mwana jeshi mimi si mkaka mavu oh yeah, yeah. <laughs> kizazi sana so ashim na alikuwa anapata masharti zake huko ndani all day is my homeboy man we've been i've been through a lot na shout out to him man he used to hold me down mm. kwa asilimia kubwa sana marekani yeah. kwa miaka kadhaa na no, wakati alikuwa yeah. mwingine ndiye alikuwa ni hold down sana so shout out to hash kizazi sana yeah. um ina asilimia ngapi album ya kisimani ina relate na maisha yako kabisa ukiachana na zile tu stories za kusikia uh, na nini na nini na uh, nini kwa s- yeah asilimia uh, yani hii yote hii this is me man oh, yani yeah? yani hapa 100% ni, 100% me mm. yani there's nothing and never some about chumvi imewekwa hapo mm. ni kama asilimia kumi kwa mfano kuna wimbo ule unaitwa pole pole bro pole pole yeah, yeah, that's, yeah. that's a real life story yeah, yeah, yeah. nimeipangilia kidogo it's tu, a powerful it, record ni, of course no na so it's kind of like nimeweka tu vitu vitatu hivi kuweka na ni tofauti lakini ni kitu cha ukweli kabisa ambacho kilitokea so mm. nimekipangilia tu ki rhyme ndio kimekuwa kina chumvi kidogo lakini mm. ni ukweli kabisa ule. so ile ni kitu kimemtokea mtu ambaye ni life story yeah kwa sababu kwenye siri ya mafanikio again nasema ni ngoma yangu inayokubali kuna line unasema madeni ananiandama ndio maana najificha niwe kutokea story mzazi unapotea kitaa kwa sababu ya madeni nani hadi leo hadi <laughs> leo inanishai unaona <laughs> hey. hey, madeni ambayo unakuwa hujificha ni yale yale ya kukopa ya kukopa kwenye simu ukiweka tu hela wanapita nayo wanapita nayo madeni hayakwepeki unaona mm. kwa hiyo is true life yani ile ni ukweli kabisa kwa sababu unapokuwa na madeni mengi si na kwa wewe mwenyewe umekopa lakini mtu akija kukonfront na deni lake unashukia hmm. kwa sometimes hii usipate ile kukereka na kuchukia unakuwa kama unapishana nao hivi hmm. kwanza paka hapo tu kwa nayo ili ndio namgusa eh oh yeah paka kesho ah uh, kuna uh, ngoma ya moyo ya yeah? yeah. number 5 number 5 yeah. kuna line kama vile unasema moyo gharama ni uh, gharama zina zinataka au zinazotoka zinazidi sim ni kama vile like mm. inaonekana kuna msichana kwenye relationship ana demand more kuliko yani hii kwa ambacho chenyewe ah nasema gharama uh, gharama ya salamu yako inazidi yeah. bili ya simu bili ya simu yes yani unajua unajua sasa kwamba uh, msichana ni kwa yani maana yake ni kwamba akikusalimia yani kwamba kusalimia kwenye kusalimia kwa yake kusalimia unaona eh leo imekuwaje ni nimesalimia it's a big deal so gharama ile salamu yake ni zaidi ya bili ya simu oh yeah unaona oh yeah e, na kwa macho umeniita so na uhakika unataka kunieleza mm. lazima kitakuwa muhimu kwa maana imagine umenisalimia mm. afu you call me kwa kutumia macho tu ukaniita kwa lazima unataka kuniambia kitakuwa kina umuhimu sana oh yeah e, kwa sababu it's expensive ah oh, yeah, yeah. makora ni ngoma ambayo um, lit ya moto sana na yeah. imetoka na video yeah. of the album yeah. na ni ngoma ambayo inafanya sawa sana na yeah. imekuwa ina enjoy massive airplay hapa yeah. times fm na katika stations zingine na ni ngoma ambayo um, 
ina ina inapendwa yeah. the way ambavyo yeah, true, kama ulivyosema yeah. melodic nini yeah. umeweka in, inagusa like watu wote yeah. wa, wasichana wanaisikiliza nadhani hata the way kwenye chorus na sound and stuff like that yeah. lakini kuna line unasema um, bongo mnaga ushemeji kama ulivyosema <laughs> manfongo wawe wakizungu wa, 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 wa wakienyeji barida tuna yes, nini yeah. kwa hiyo mzazi wewe mashemeji nini <laughs> Hapo sasa nilikuwa sijionglei mimi pase uh-huh. nilikuwa nasema kwamba ni, ki, uh, ki, ni ukweli kwamba wabongo sasa hizi hawajali vitu kama hivyo hapo. Vinatokea hivyo. Vitu vinatokea kweli. Wali mm. mfungo ameongea isimwa lipo kama alipo linakuja. Mm. So ndio hivyo kama ile kwamba watu wako na pizza na issue kama hizo hapo. Lakini kwa upande wangu mimi mm. nilikuwa nasema kwamba sichagui kati ya wa, wa, wa kenyeji wa kizungu. au wa kizungu. Eh kwa sababu yani hiyo hapo is basic juice kuna mtu mwingine yani anaweza akakujaji wewe mm. kutokana na kipato chako au st- uh, social status yako mm-hmm. lakini mimi nakujaji wewe kutokana na interaction kati ya mimi na wewe yani kwa mfano kama unanielezea vitu vizuri ambavyo vinani excite mimi eh, na ni mrembo ajalishi kama una hela au una hela kwa Oh, yeah. Basically, yeah. Kizazi sana. So yes. Boys and girls ladies and gentlemen, nipo na wakazi kwenye show la Kibabe the playlist. Tunapiga naye mstari kibao na tunafanya exclusive album review ya Kisimani na ameshakwambia physical copies tanza physical copies tanza kupatikana mikoa itakuwa natembea bana mara tu baada ya mwezi wa Ramadhan lakini sasa hivi ni kwenye digital store huko unaweza kaenda ukaipata. Yeah. Uh, so wakati pia naizungumzia al- al- album ya Kisimani nataka nianze kupata perspective yako katika baadhi ya vitu ambavyo nimeviona umevishare. Mm. Like two days ago Yeah. Niliona ulipost kwenye Instagram moja kati ya kitu ambacho ukizimiki the way ambavyo uliandika pale ujumbe mrefu sana mm. ukasema hakuna kitu kinaniboa kama wasanii wa Kongo ambao kila kukicha wanaenda kulia kwenye media ili wapewe support na kariya zao kama nyie mkilia je wasanii wa changa who are looking up to you yeah? na hawajawahi kutoka wafanyaje au sio alafu tena ukaendelea kusema kuna wasanii wa changa wana lilia Airplay alafu na veteran wa miaka 15 naye analilia Airplay wakati veteran ilitakiwa awe ameweka the new artist under his or her wing na kumsaidia aweze ku flourish and maybe ya all can shine together sawa ukaendelea tena kusema kwamba if you want to be in the music business make music and sell music compare and stop complaining you don't always have to be number one, but as long as you are there doing it It's fine. Wasanii wengi Tanzania umesema ni kama vile hawana nidhamu ya kazi ya. Hawana nidhamu ya m- matumizi, hawana nidhamu ya mahusiano. Um, ila ndo wao wa kwanza kulia, wanabaniwa, wakifanyaje wakiporomoka while it's their own doing. Na watu wengi pale walikuwa wanaona like unagusia issue ya Q Chief na Wakongwe kwa sababu hapo umetaja Wakongwe wengi sana na nini. Um, Unaweza labda ukaielezea hiyo watu wakaielewa mm. exactly kwa sababu wakati mwingine labda kusikia kunaweza kukaa kunasaidia kuliko labda mtu kusoma kwa sababu yeye yeye context ya ya nani maandishi yeye yeah, yeah, yeah. yani ujue kwa mfano angalia mimi hapa nilipofikia na kariya yangu ilivyokuwa changa mimi naiona bado changa uh, kuna baadhi ya mafanikio machache nimeyapata mm. kuna wasanii wengi upcoming wananiangalia mimi mm-hmm. na wengine wananifuata wananiomba mimi niwasaidie ili waweze kufika somewhere yeah. wengi wao nawajibugi kwamba sina uwezo huo mfano wao wanasema uwezo una naambia mimi bado sio mkubwa kama unavyofikiria ah we mkubwa msanii mkubwa sana so wananganganiza kwamba mimi ni mkubwa na uwezo naweza nkawatoa wao mm. okay wengine nawasikiliza nasema okay bali nitajijaribu nitakachoweza sababu yeah. nakuangalia na wewe how serious you are kwenye swala la kutaka kutoka na kuna hiyo sana pia. Sasa unakuta wakati nini kwa sababu nasema nitawasaidia vipi hawa? Mm. Anatokea msanii mwingine ambaye ni mkubwa kuliko mimi na mimi hapa ame inspire mm-hmm. na ni mkubwa kuliko yule amba, na yeye amekuwa automatically ame inspire kwa sababu kama yule mtu amekuwa inspire na mimi na mimi amekuwa inspire na yule ni kwamba yule anatu inspire zis wote. Mm-hmm. Alafu unamuona kama vile analamika state of music au state of biashara muziki mm. kuhusiana na yeye na biashara yake anayofanya yeah. na naona kabisa amekaa kama vile kutafuta lawama kwa mtu mwingine kama kuna watu ndio wanasababisha wao mziki wao unasa au usifike mbali mm-hmm. imagine acha acha mimi mimi na kuna kereka tuko ah, sasa kama huyo hapa anafanya hivyo huu dogo mimi nitakachomwambia atanisikiliza kweli au nikimwambia yule ambaye nimeamua kumsaidia atanisikiliza mimi wataniona mimi ninacho make nongea kina make sense au kweli anamwanga mbele mm. kama tu mimi ambaye sijamfikia yule yule wa mbele yangu anaahamika kuna mwanga kweli hapa kwa nini wakazi wanaweza kana nipeleka Shimon. Mm-hmm. Alafu na 
yule pale atawezaje kufanya mziki kimatumaini kama tu watu ambao ana look up tu katika level za mbili tatu mbele yake tayari wanaonesha kama vile kuna matatizo mbele kiivu unaona mm. atujasema kwamba inakatisha tamaa you mean sana inakatisha tamaa sana mm. sasa atujasema kwamba industry yetu iko perfect unaona mm. industry na sio tu yetu hata watu tunakaga sisi tunasemaga Nigeria ndio iko vizuri mimi kaa Nigeria 6 weeks najua complaints za Nigeria pia mm. unaona so it's like si kwamba kule niko perfect wametuzidi sisi step South Africa wametuzidi what step mm. unaona lakini si kwamba hakuna matatizo vya South Africa unaona una see what I'm saying mm. sasa so ni kwamba matatizo kwa industry hapo ndio lakini how unayataka wao matatizo na jinsi gani ambavyo tuna solve matatizo at the same time tunafanya kitu kinaitwa holistic approach yani una una una, 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 una jijenga at the same time unapata results za kile unachokifanya muda huo pia i like that we see what I'm saying mm. kwa hiyo inabidi kwamba okay hawa wa madogo tunawa tunawainua vipi wafanye warithi tunachokifanya sisi unaona but at the same time unaona at the same time tunaboresha hii industry ambayo ina matatizo kibao mm-hmm. kwa sasa wao kuwa na kufanya vile hadharani unasikia kuna msiba anakuambia kwamba wewe kijana wa kiume jikaze hii ili dada zako uwapunguze semanza au wasilie kwa sababu wewe ambaye unatakiwa una position of strength ukilia je wadogo zako watafanyaje kwa ni kama hivyo sawa usilia hadharani unaweza ukalia chumba na wote tunalia Unaona sometimes mimi naanza ngaja dharani nikajifanya gangsta kuliko wote ningefika nyumbani najifunika machozi yanatoka sababu unaangalia okay sawa imefanya hiki imefanya hiki mbona hiki ya matunda hiki hiki nimeinvest 3 milioni 6 kwenye nini bakora na nini na video flani mbona hii mbona nimepata 2 milioni 2 sababu sometimes una invest milioni 5 alafu ile inayorudi milioni 2 na nusu ni hasara eh hey, inatokea kwa sababu mm. okay najipanga vipi upya unaweza mbele za watu unakuwa confident lakini unaweza kalia ukalia baadaye pembeni mm. so basically hiyo ndio swala ambayo mimi nalisema kwamba na ndio maana umesema sema kuswa ni nidhamu ikiwa umefanya kila kitu perfectly unaona alafu kweli mambo yakaita miyushu ukilalamika ni sawa na alafu na hawa wadogo ambao sasa hivi wanalamika kwa sababu wa kongo wa miaka zaidi ya 15 kuna njia nyingi sema mtu asifanye muziki ila nasemaje fanya muziki si ndio mm-hmm. lakini kwa position uliyonayo unaweza kawa inua madogo chini ukawasaidia wale madogo wakakwambia wao katika kijenerationi yao wanapenda nini sasa hizi wakakutengenezea biti ya kisasa hivi wakakupa vesi ya kisasa hivi unaona wakakusaidia uandishi na vitu kama hivyo hapo ukashine katika era hii pia you see what i'm saying so hicho ni kitu ambacho kinaweza kikatokea kama uki embrace yule lakini na wewe kwa ya connection network mahusiano na, na experience yako unaweza kumfunza huyu akaja kuwa mkubwa kama wewe au hata kuliko wewe na ukimfanyia management ukiwa na record label na vitu kama hivyo hapo mambo yakasonga lakini si utaanza kula ma yeah, uka, royalties na nini royalties na vitu kama sasa sio kama unataka tunakaa sisi tunalia juu alafu hao hawana mtu wa kuwapa muongozo is crazy umesema hapa it's their own doing like, like kama wao wenyewe ndio uh, wanasababisha yeah, yani kwa yani, sababu una nidhamu huwa bongo usanii usanii karibia wote niseme hatuna nidhamu ya kazi unaona mm-hmm. mm-hmm. hatuna nidhamu ya mahusiano na watu unaona mm-hmm. mimi nakuja hapa nimye mpo hapa sio wasalimia na sababu nakujua wewe mimi hasa wajui nakuja na kusalimia wewe tu wengine sio wasalimii mbaya au natoka hapa sababu wewe mwenyewe unisa swali ambayo si pending toka hapo naenda kuongea vibaya na haribu mahusiano mimi na wewe unaona kwa mahusiano ni dhamu mahusiano na watu kwa watu hatuna ni dhamu ya 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 matumizi hatuna unaona kwamba mtu una kipaji ukilipwa leo milioni tatu unajiona kama vile una staili kulipa milioni tatu miaka yote kila baada ya wiki kwa matumizi yako yanakuwa yana exceed kile ambacho kinaingia ela ikikata kwa tuna matumizi mabaya unaona tuna management nzuri ya hizi nani na nidhamu hata ya kazi zetu sababu kama unataka kutoa muziki utakao ishi basi ukae tulia nini yani waza uinvolve mawazo ya watu wengi ili ufanye kitu kinachoishi pia kwa hiyo nidhamu hizi zote hatuna tunajiona mastaa vichwa vikubwa alafu tukianguka tuna pointi kidole kwa watu wengine ndio hapo nasema kama unaanza kuuliza mchawi nani wakati ulishinda uchi peke yako umejiloga ah uh, sasa wakazi hiyo uh, hiyo hiyo mtazamo wako una nini na the way jinsi ambavyo game sasa hivi inaenda yeah. inawezekana we ni mtu ambaye kwa sababu definitely we ni mtu ambaye una unafuatilia una game unafuatilia mambo mengi sana na nini um, ili msanii labda wa zamani ku make it hata kama alishakosea sasa labda take iwe ni nini <laughs> sababu umesema kulia sio issue. Yeah yeah. yeah. Msanio, issue ni nini? Msanii wa zamani atoke vipi kisha atoka? <laughs> Msanii wa zamani kisha atoka. Unaona? Aendelee kufanya. Unaona? Aendelee kufanya. Yani, Kurudi ya sasa. Eh, yani ile aendelee kufanya. Kuwa namba one hiyo hicho hizo ni hizo ni vivi ni, ni baraka za Mwenyezi Mungu pia. Mm. Sababu kuna watu wengi wametoa miziki mizuri miaka naenda rudi lakini haijawahi kushika chat. Unaona? Ila siku kwa mziki mbaya unaona mm. it's like kama mtu anataka arudi kwa mbele hapa ndio maana nikasema hapo kama mm. mtu anataka kufanya fame fanya vitu outrageous fanya kiki kama unataka tu maarufu 
lakini kama unataka heshima ya kimziki ya kilegendary unataka unataka mafanikio ya kifedha na nini fedha ni management unaona unajua kuna watu wanalipwa laki tisa kwa mwezi ah, laki tano kwa mwezi anajenga kabla ya mtu ambaye analipwa milioni sita kwa mwezi Jinsi tunavyoji manage unakuta mtu analipwa milioni tano hajajenga ale analipwa laki tano kajenga jinsi jamaa anavyobana matumizi yake akipata hapa na save ya 15 kifika na nua mfuko wa cement huyu jamaa kila weekend anatoka ana gari la milioni 30 na la mkopo na anatoka kila weekend na kitoka winga na anaenda analipisha washikaji. Kwa hiyo like matumizi kama unataka kuwa na hela katika muziki inabidi u- management yako. Kuna watu wanatuchekaga kwa mfano hata sisi wengine ah jamaa video zao miayusho. Mimi naangalia. Kama anatoa video yangu YouTube mimi account yangu iko monetize. Nikipata views fulani na kuna kisoke laki mbili tatu zinaingia. Lakini kama natoa natoa kazi yangu video ya milioni 20 mm. nakati show yenyewe mimi sikuizi kupata mara moja kwa mwezi na nikipata nikimwambia mtu nataka milioni 4 anipe ananipa 1.5 unaona narudisha vipi ile milioni 20 kwao bora nifanye video ya gharama ya chini ili niliyotumia na inaoingia kuwe kuna plus isiwe minus oh, yeah. hiyo ndo unavoniweza hela lakini legacy ya mziki ni kuufanya kwa hiyo mnaja kusema kwamba warudi wafanye kitu gani kwanza paka leo wasanii wale ambao waliwika zamani wafanye vizuri wana more chances za kupata management unaona na wafadhili na wawekezaji kuliko sisi tayari wako kwenye game wako kwenye, kwenye platform unapenda nikutoka kuna kibosili ana maela huko akikaa tu anakuma eh kiuchi fila hivi kwani tatizo ni nini nchao tufanye kazi kwani kwa mfano kupe mfano kwani kiuchi kiuchi fika amekosa management wewe karibia kila siku na management kwa sababu watu wanamkubali wanamjua na uwezo wake uko certified kulikoni upcoming artist ambaye hamna mtu anamjua kupata management ni issue mm. lakini ushaonyesha vitu vikubwa uweze kukosa no, yeah. Zidane kaondoka leo hapa kaondoka Real Madrid ila misachukua mara tatu mfulizo wa mara ya kwanza Champions League mara tatu mfulizo akisema tu nataka kazi timu gani haimchukui watu watawasak mameneja wao watamchukua sababu sikisha onyesha lakini angekuwa bara hajaonyesha watu wangechukulia poa I like that exactly the playlist